y no salen el, probablemente a, los medios, a, la, a, la, a mm. los medios ni a la luz pública. En segundo lugar... Pero sí han salido algunas cosas, don Javier. Y... Eh, pero no por nuestra, uh -huh. por nuestra fuente, eso probablemente ha sido eh, alguno de los que ha recibido esas notas que han lo ha hecho público. Uh -huh. Y allá ellos con su responsabilidad también. Y segundo, nosotros no aprobamos créditos, ¿verdad? Nosotros somos supervisores. Entonces, es muy difícil que en un sistema financiero donde se tramitan millones de operaciones crediticias, eh, la SUGEF pueda a priori ¿verdad? validar que un crédito esté bueno o esté malo. Precisamente el rol fiscalizador es, dentro de sus rutinas de supervisión, ir a los bancos, ir a las entidades financieras verificar que los bancos tengan sanas prácticas en, en el otorgamiento y el seguimiento de los créditos y pedir medidas correctivas. Y eso lo hacemos no solamente con los bancos del Estado, lo hacemos con los bancos privados y con las cooperativas. Son 50 entidades en promedio que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Y a veces las medidas este, de, tardan tiempo también en materializarse. ¿verdad? Y entonces este, eh, esas cosas a veces la gente no se da cuenta. ¿verdad? Entonces, eh, muy difícil que para una operación en particular, sin entrar en detalle de cuál o cuáles, la SUE pueda, y le soy muy sincero, pueda, digamos, saber que ese crédito está bien o mal otorgado. Podemos saberlo a posterior y podemos entonces, y ahí es donde está nuestra responsabilidad, exigir medidas correctivas, exigir responsabilidades, exigir, eh, digamos, que los créditos estén calificados de acuerdo al riesgo de capacidad de pago de los mismos y que los bancos reflejen eso en sus balances eh, respectivos, eh, sean transparentes en ese aspecto. Eh, esa es la labor principal de la SUGEF. Obviamente, tal vez, perdone que aquí le interrumpa su, su intervención, se establece regulación para eso. La regulación establece las reglas sobre las cuales las entidades tienen que actuar en sus operaciones cotidianas. Y estoy hablando de créditos, estoy hablando de recepción de fondos, etcétera. Existen prácticas y reglamentos, recientemente se aprobó un reglamento de gobierno corporativo de cómo tiene que operar la gobernanza y las decisiones que tienen que tomar los bancos en eso. Y esas son nuestras herramientas para ir a verificar si los bancos están cumpliendo o no eso. Y si no lo cumple, pues aplicamos el marco sancionatorio que tenemos, dicho de paso, muy limitado. Bueno, y eso iba. Eh, ¿Es sana la práctica que ha venido teniendo la Junta Directiva del Banco de Costa Rica? Eh, ¿Qué pasa? con las juntas directivas que son nombradas cuatro o tres, de acuerdo con, decía Patricia Mora, bueno, eh, se conoce, eh, que, que parte del problema del Banco de Costa Rica y que ha pasado anteriormente es ese nombramiento, son políticos estrictamente, un gobierno nombra con mayor predominio a cuatro o cinco de sus miembros, a, a cuatro, perdón, ahí los otros tres son del gobierno que venía a, anteriormente. Es decir, son sanas las prácticas que está teniendo en este momento la Junta Directiva del Banco de Costa Rica? Y me refiero a los bancos del Estado, para no puntualizar sobre una entidad y no Porque meterme ya hubo yo. un informe no, de no, advertencia de la subjefa de Costa Rica. Y lo Rica. hemos hecho para otras entidades también. ¿Por qué está en riesgo el Banco de Costa Rica? No, mire, financieramente, cuando se revisa el, el balance de los bancos del Estado, son instituciones muy sólidas, son instituciones, son, es una maquinaria financiera, eso, son los bancos más importantes del país, me refiero al Banco Nacional, al Banco Costa Rica. Entonces, eh, yo sí le quiero decir a las personas, a los depositantes, a los ahorrantes, uh -huh. que financiar el ban financieramente el banco no tiene ningún problema, uh -huh. ¿verdad? Que los que tenemos dineros ahí, porque yo soy cliente de esos bancos, uh -huh. este, no debemos preocuparnos en materia de solidez financiera y el resguardo de los depósitos y las cuentas corrientes y de ahorros que están ahí. Eh, su pregunta es muy importante, muy interesante. Al ser banco del Estado, el accionista es el que nombra a las juntas directivas, como en cualquier empresa. Y en este caso el accionista es un actor político, que es el Consejo de Gobierno. ¿verdad? Uh -huh. y uno de los elementos que debe cuidar ¿verdad? cuando tenemos banco del Estado es administrar lo que se llama el riesgo político. Porque cuando una persona llega y se sienta a una junta directiva, independientemente de si es el banco A o el banco B, tiene que entender que el rol que va a cumplir ahí es un rol de director bancario, no es el representante del partido político X, Y o Z. Y entonces las personas que tienen que sentarse en una junta directiva y ser directores tienen que tener una serie de cualidades bien importantes. ¿verdad? La primera, tienen que ser personas idóneas. Idóneas significan que 
tiene que tener algún conocimiento de lo que van a tocar ahí en ese banco. O sea, tiene que tener conocimientos bancarios, financieros. No estoy hablando de títulos, ¿verdad? Porque eso no necesariamente es bueno, pero si por ejemplo el banco le interesa el microcrédito, debería tener en la Junta Directiva gente que conozca el microcrédito. Pero a mí me podrían nombrar o... Y, sí, y, esa, eh, si y, y esa era... Don 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 Disculpe que lo interrumpa. Sí, sí, sí. Eso era uno de los cuestionamientos que hacía justamente Patricia Mora, que parece que hay un problema de idoneidad de algunos eh, directivos, eh, en este caso particular, y eso es lo que quisiera preguntar a usted. Si, si ustedes han encontrado casos, y no tiene que decirlo específicamente, donde ustedes dicen hay directivos que no son idóneos. Claro, tengo cinco años de estar en, el banco, en la SUGEF, Ajá. anteriormente estuve en la SUPEN y en la SUGES, y, y, y uno siempre tiene algunos cuestionamientos de idoneidad de personas que uno dice de repente, no porque sean, y voy a decirlo claramente, porque sean sinvergüenzas o porque sean deshonestos o que sean corruptos, es que sencillamente no conocen, por ejemplo, de la materia bancaria y fueron puestos ahí, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso no debería ser. Eso pero, no debería pero, ser. ¿Pero cómo se controla eso? ¿No eso debería? lamentablemente, el marco, ¿Quién controla eso? el marco jurídico nuestro no permite sí. eso. ¿verdad? En el otros accionista es el Consejo eh, de Gobierno. Exactamente. No, en otros países, el supervisor, el regulador, tiene potestades de remover personas de la Junta Directiva Aquí, o al menos sugerir la remoción. Claro, eso sí. legalmente hoy no se puede. ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una Junta Directiva, bueno, usted hizo advertencias, la sujeta hizo advertencias a la del Banco de Costa Rica que los choques que hay entre la Junta Directiva están generando un desorden en, en, en el manejo? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, es que eh, una de las funciones principales de una Junta Directiva es dedicarse a ver los temas estratégicos del banco. Como le decía, tienen que ser personas enfocadas como directores bancarios. Entonces, cuando las distracciones son pleitos allá, pleitos acá, va a suriar aquel y va a suriar a este otro, uh -huh. entonces de ahí no se ven los temas estratégicos y el banco empieza a desviarse de su norte, ¿verdad? De, su, de los temas relevantes y entramos en las discusiones personales y en las discusiones que no son correctas. Tal vez complemento, ¿verdad? Entonces decíamos sí. que la persona tiene que tener conocimientos. Segundo, la persona tiene que ser independiente, independiente, porque él es un director bancario y tiene que velar por lo que tiene su plan estratégico como banco. Entonces, no puede ser que él no sea independiente. Pero pues, va mira, a ser independiente, difícil. sí, pues, sí no, no, un no, consejo lo que pasa, de gobierno. Claro, lo que sucede es que ahí es donde entran los temas de valores, los temas de ética de las personas. Hay personas, yo he conocido también directores bancarios nombrados por un gobierno A que… Sencillamente pensando en el banco, dicen, no, no, eso que está planteando el, el gobierno no estoy de acuerdo, porque eso va en contra de los intereses del banco. Y cuando hablo de banco me refiero a los intereses de los ahorrantes y los depositantes de ese banco, o sea, los ciudadanos, ¿verdad? Eso es administrar el riesgo político. Correcto. Tercero, un director bancario tiene que tener disponibilidad de tiempo, ¿verdad? Porque los temas bancarios y más en los bancos del Estado, que son tan grandes, tienen que ser… ¿verdad? De dedicación de las personas. Entonces, directivos part-time, ¿verdad? Directivos que están en otras actividades no son convenientes o generan problemas, ¿verdad? Esa es la realidad de todos. Bueno. Ahí hay empresarios, ahí hay abogados que tienen bueno. sus bufetes, bueno, ahí hay... Yo, yo, Laura, me limito a decirle las condiciones idóneas, ¿verdad? Que deberían tener un director bancario. Es decir, ¿verdad? se han actuado toda la vida todos los bancos. Eh, probablemente. Con directivos así. Eh, y esos, esos, esos temas hay que gestionarlos, ¿verdad? Y el otro tema importante es que un director bancario, eso no son una mesa de señorones o señoronas que se sientan ahí, ¿verdad? Nada más a ver pasar las cosas, a, a sentirse muy, muy enaltecidos por ser director bancario, sino que tienen que estar involucrados en los temas sensibles del banco. Tienen que pedirle cuentas a la administración del banco. Y si yo estoy preocupado de que el banco, ¿verdad? de tales operaciones de crédito, tales inversiones, mi responsabilidad como director bancario es pedir cuentas. Y, y no puntualmente sobre X o Y, sino que periódicamente yo tengo que recibir de la administración como director información que me permita darme cuenta de que lo que se está haciendo de la Junta Directiva para abajo va en línea con los temas estratégicos que el banco se planteó. Porque la responsabilidad es de los directores y no es delegable, ¿verdad? Un director bancario puede decir, mira, es que eso… No, usted, ¿qué hizo también para hacer esas cosas? ¿Verdad? Para, que, para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Qué información le pidió? Y si la información que recibió de una entidad financiera, no es de, bueno, de la administración, no era correcta, ¿qué acciones tomó? 
¿verdad? Porque también... Como por ejemplo ¿verdad? una comisión de crédito. Sí. ¿Verdad? Y, 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 es, es fundamental. Sí. Si el, el, el negocio fundamental de un banco comercial es el crédito, pues es importante de, si hay una infraestructura que dice comisión de crédito o comité de crédito o la gente que se dedica a aprobar los créditos, pues estén informando no solamente aprobamos el crédito tal de tantos millones de dólares, es sino simplemente decir, mire, estos son los riesgos, este fue el análisis que hizo, se hizo en el banco, este es el control que le damos a los créditos, no solamente cuando se aprobaron, sino cuando se les da seguimiento. A ver, y la gente nos va a entender perfectamente, disculpa, la gente nos va a entender perfectamente. Cuando todos vamos a pedir un crédito, ninguno decimos que no tenemos capacidad de pago. Uh -huh. Sería tonto decir, llegar al banco y decir, mire, no tengo capacidad de pago, pero présteme. Pues, pues, todos decimos que tenemos capacidad de pago. Entonces, efectivamente, la originación del crédito es esencial conocer si el tipo tiene capacidad de pago o no. Pero el seguimiento, porque puede ser que la actividad se empiece a deteriorar, uh -huh. pensemos en un crédito personal, una persona puede quedar desempleada, y entonces que nos damos cuenta cuando quedó desempleo y cuando no pagó la deuda. Complicado. Bueno, justamente quería subrayar eso porque usted ya lo mencionaba. Es un control a priori o durante el proceso, no posterior. Es lo que... Es, digamos, es una actividad permanente para contestártelo de una manera o sea, muy... no es que se apruebe el crédito y, y parece que algo está mal, entonces dice, ok, vamos a ver. No, no, la o sea, Junta Directiva no es conveniente que apruebe créditos, precisamente no, por No, no, me refiero, me refiero que cuando... O sea, vale el, que o sea el comité de crédito o, o las, las instancias crediticias, el gerente de crédito, el gerente general, informa a la Junta Directiva periódicamente de las operaciones que el banco está, trans, está realizando en materia crediticia, pero no simplemente decir, mire, le presté a doña Laura... 3 millones de colones, ¿verdad?, uh -huh. para una tarjeta de crédito, ¿verdad? No, no, es llegar y decir, bueno, estos son las valoraciones de riesgo, garantizar de que los procedimientos internos que tienen los, los bancos para aprobar los créditos, análisis de los eh, financieros, análisis de la capacidad de pago, factores que pueden afectar la capacidad de pago, todo eso fue evaluado correctamente para que la Junta Directiva esté clara. Entonces, don Javier Cascante, superintendente, la res es... In... Indelegable sería la responsabilidad de los directivos, es responsable el directivo o la directora, el director o la directora que avaló lo que dijo la, una comisión de, de crédito. Eh, Ellos son responsables de garantizar que los controles, de, de los que los controles, los procedimientos que debieron haberse seguido en el banco efectivamente fueron eh, aplicados y realizados. ¿verdad? ¿Y qué pasa si no? Y si no es así, ¿verdad?, tiene que sentar la responsabilidad del caso. O sea, si usted es la miembro de la Junta Directiva y yo soy el gerente y yo llego y le digo a usted, todo se cumpla a satisfacción, bueno, usted se queda tranquila porque usted cumplió su labor. Usted preguntó y la información se le dio. Si yo le doy información falsa… O si ¿verdad? fue indolente o si fue indiferente, ¿qué Entonces, pasa? Entonces, ahí usted no puede asumir, digamos, la responsabilidad en ese tema porque yo le mentí. ¿verdad? porque yo fui negligente, porque yo no cumplí mi labor. Entonces, pero su responsabilidad es sentar entonces la responsabilidad es sobre mí, que no le di la información correcta o le engañé. ¿verdad? Porque igual me pasa a mí, yo tengo un equipo de supervisión que pasa haciendo actividades de supervisión. Por supuesto que la responsabilidad siempre Mayores es mía. Mayores de Javier Castillo. Claro, exacto. pero de ellos, si me están diciendo que tal entidad está muy bien y resultó que estaba muy mal, aun cuando la responsabilidad sigue siendo a nivel de la superintendencia mía, yo debería empezar a decir, bueno, ¿por qué me dieron esa información equivocada o qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo hacemos para que futuras operaciones de crédito, futuras inspecciones que haga la SUGEF se hagan de manera, digamos, correcta y adecuada, verdad? Esa es la labor del director, ¿verdad? Estar involucrado, pero no decidiendo. Uh -huh. eh, eh, si las disputas entre una directiva ponen en riesgo… Usted decía que no en el caso… Es decir, ponen en riesgo Tal vez la no financiero. financiera. No financiera, pero que ponen eh, en riesgo. Podrían, si efectivamente, ¿verdad?, eh, la gente empieza a perder la confianza en la entidad, ¿verdad?, porque el principal activo que un banco tiene es la confianza, no son sus, sus reservas ni nada de eso, eso. Cuando la gente pierde la confianza… Todos vamos y sacamos la plata del banco y ahí quebró el banco. Ahí no sirvió ni la regulación, ni la supervisión, ni el nombre, ni nada de eso. Y, y en un caso del Banco del Estado alguien diría, bueno, ahí está la garantía del Estado, sí, pero la garantía del Estado al final la terminan pagando los ciudadanos y no se vale, ¿verdad? Eso es una cosa de última instancia. Entonces, efectivamente, por eso es que nosotros eh, 
eh, cuando tenemos situaciones de esa índole, eh, independientemente del tipo de entidad pública, privada, hacemos un llamamiento a los dueños. Don Javier Cascante, superintendente, usted pedirá cambios en la regulación. Usted se decía que hay países en donde el superintendente puede quitar un directivo que es, es incapaz. O sugerir de, su remoción. ¿Verdad? Remo, exactamente, removerlo eh, porque no tiene las calidades ni las eh, cualidades para ejercer ese puesto. Usted pedirá cambios a propósito de Banco de Costa Rica, este, esca, este escándalo que ha salido a la a luz pública, Ban Crédito, que también está en una situación de problema de liquidez. ¿Es así? Estuvo. Uh -huh. Estuvo, no pues en este va, momento. Ya va de salida, no, ya no, ya el, el banco bueno, va saliendo hubo, hubo de su escándalos con, con préstamos allí de, a Casa Blanca, sí, eh, sí, sí. e igual eh, los escándalos que hubo en los préstamos del Banco Nacional recientemente denunciados, eh, eh, es decir, ya son, si se suman, tres bancos, en el caso del Banco Crédito terminó cerrando, no estoy diciendo que está cerrado por los, por los problemas de los créditos, pero… ¿Usted cree que es necesario cambiar ya esa legislación tomando en cuenta este último eh, escándalo? Y, y que hablaba también, don Javier, de, del tema de las sanciones que, eran, que ustedes... ¿Se las va a pedir? Esas, sí, sí, sí. Que, que en este momento son débiles. En, en este momento, tal vez para, para en el CONACIF, recordemos uh -huh. que nuestra Junta Directiva eh, en la Superintendencia es el CONACIF, se ha venido trabajando en los últimos eh, años en una, una propuesta de marco legal para, para mejorar esos aspectos. Sí, hay un borrador eh, bastante avanzado. ¿Y qué pide? Pide eh, facultades para, para diga, lo que ustedes han indicado, para, remover que, para, para remover directores o sugerir la remoción de directores y fortalece el marco sancionatorio, porque un perro que ladra sin muela no sirve. ¿verdad? O sea, todo el mundo pierde el respeto. Bueno, el perro ladra muy duro, pero si no tiene muelas, ya uno dice, no, no, no me va a morder. ¿verdad? Entonces, ahí sí hay, digamos, una propuesta que en su momento la, el, el, el Consejo Nacional de Supervisión Financiera lo hará llegar con las instancias correspondientes. Si uno lee el marco de, de nombramiento de directores de Costa Rica en los bancos del Estado, es una ley del año 53, ¿verdad? de hace 64 años, que probablemente en aquel entonces estos temas no se discutían ni se preocupaban, eran otras coyunturas. Entonces, yo sí creo que eh, en toda esta discusión que hay en la Asamblea Legislativa, eh, que obviamente que, eh, hay todo el derecho de revisar e investigar, por supuesto que sí, pero el valor agregado es decir, bueno, estas cosas ocurren y puntualicemos cuáles son los, los verdaderos riesgos a nivel global y tomemos decisiones y demos un valor agregado para que estas cosas que han venido pasando o que pueden estar sucediendo y que pueden afectar a, 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 al país como tal, eh, no sigan ocurriendo. Gracias, Javier Cascante, Mucho superintendente gusto. de entidades financieras. Vamos a una pausa y ya venimos a despedir.